இன்றைக்கி வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இங்கே வந்து ரமதான் மந்த்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஸ்கூல் டைமெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லேட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வர பஸ் வந்து இப்போ செவன் டென் தான் வரும் ட்ராப் வந்து நார்மலாக டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குனா இப்போ லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ட்ராப் பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஸ்கூல் டைமு அதனால் காலையில் நிறைய டைம் இருக்குங்க இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக போதுங்க வெயிலும் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பூசணிக்காய் வந்து நல்லா கிடைக்குதுங்க ஸோ பூசணிக்காயில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வெயிலுக்கு இந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கக்காய் வந்த உடனேயுமே சாம்பார் ரெடி ஆகிட்டுருக்கேங்க பருப்பு வேக போட்டு வச்சுட்டு தான் நான் கடைக்கு போய்ட்டு வந்தேன் ஸோ இது வெந்துட்டுருக்கட்டும் இதுக்கானதெல்லாம் ஊறிட்டுருக்குங்க ரசத்துக்கான தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ஊறுது இது காலையில் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சுதுங்க இட்லியும் மல்லி சட்னியும் செஞ்சுருந்தேன் சாம்பாருக்கான புளி ரசத்துக்கான அதெல்லாம் ஊறிட்டே இருக்குங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து டீட்டெயில் லஞ்ச் என்னென்னு மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதை காமிக்கல இது வந்து குட்டி பயலுக்கு லைட்டாக சளி இருக்குங்க இந்த சளி வந்து நான் இந்த மாதிரி தான் டே முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துப்பேன் இது இதுக்கும் முடியாமல் ரெடி ஆகாத டைமில் தான் ஹாஸ்பிட்டல் போவேங்க துளசி வந்து ஆண் குழந்தைங்களுக்கு நிறையா கொடுக்காதேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க நார்மலாக நம்ம யாருமே கொடுக்க மாட்டோம் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து அந்த தண்ணியில் ஊற போட்டு கொடுப்பேங்க ஒரு பிளாகில் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் அதுக்காக சொன்னீங்க இல்லைங்களா அது வந்து இந்த மாதிரி சளி பிடிக்கிற டைமில் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி துளசி மிக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கலாம் பொன் குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு டைம் கொடுக்கலாங்க தப்பு கிடையாது இன்றைக்கி பொரியல் பார்த்திங்கன்னா முட்டை கோஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க அதுதான் இன்றைக்கி வந்து பொரியல் செய்ய போகிறேன் நான் வந்து விழா நாங்கள் ட்ரிப் போயிருந்தோம் இல்லைங்களா டெசர்ட் சஃபாரி அப்போ வந்து வாங்கினதுங்க அது இது உள்ளுக்குள்ளே இதுவும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இது யூஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க ஆனால் கீச்சைனாக இருக்கிறதுக்கு செம்ம வெயிட்டு நல்லா இருக்குங்க யூஸ் பண்ணுறக்கு கம்பு வந்து ஊற வச்சு என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து எனக்கு இப்படி தனியாக சாப்பிட்றக்கே எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்குங்க தனியாக சாப்பிட்றக்குனா இந்த முளை கட்டினதுக்கு அப்புறமா அந்த பச்சை கம்பு நம்ம செடியிலேருந்து பொறிச்சு இந்த நேம்பி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபீல் அப்படியே இருக்குது எனக்கு வந்து நார்மலாக சும்மா வெளியில் போக வர நான் பாதி நானே சாப்பிட்டுருவேன் இது இல்லாமல் எப்படி இதில் கஞ்சி வைக்கிறதுன்னு மட்டும் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கான டிஷ் உங்களுக்கு நல்லா வர 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 நான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு முளை கட்டுறது நல்லா நீல் நிலமாக வந்திருக்கு இதை வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ராகி மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க சப்போஸ் வந்து நான் என்ன நினச்சிருந்தேன்னா ரெண்டு இன்றைக்கி ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி உங்களுக்கு காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் நல்லா முளைச்சிருச்சு அப்படிங்களா சரி ஓகே கஞ்சியை இன்னைக்கு வச்சு காமிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு பிளானை மட்டும் டக்குன்னு கொஞ்சமாக வாத்தி வச்சுருக்கேங்க ஊற வச்சுருந்த அந்த கம்பு வந்து லைட்டாக வந்து மிக்சி ஜாரில் ஒரு நாலாம் மூணாக உடையிற மாதிரி தண்ணியெல்லாம் ஊற்றாமல் வர வர வரன்னு அரைச்சிருக்கேங்க இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி பாதியாக உடஞ்ச அரிசி மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருந்துச்சுனா தான் குக்கரில் வந்து அடைக்காமல் விசில் வரும் இல்லை ரொம்ப மாவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அடுப்பில் வச்சுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி அரிசிக்கு நான் வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி வச்சு வேக வைப்பேங்க ஸோ குக்கரில் வேக வைக்கும் போது கண்டிப்பாக மூணு வேக வைங்க நீங்கள் சப்போஸ் கஞ்சியாகவே குடிக்க போகிறீங்க பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வைக்கிறீங்கன்னா நாலு கப் கூட ஊற்றிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பட் ஆனால் மூணு ஒன்றுக்கு மூணுன்னு ஊற்றி வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் அப்படி ஜெல்லி மாதிரி இருக்குங்க பிசைஞ்சி சாப்பிட்றக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் விசில் வரட்டும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேங்க ஒரே விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லை நீங்கள் நிறைய வேக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே பொங்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது குக்கருக்கு மூடி வழியாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா வேக வச்சுருங்க இந்த அளவு பக்குவத்தில் இருக்குங்க நம்ம ஆற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக கெட்டியாக இருக்கும் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி மண் சட்டிலேயே ஊற்றி வச்சுடுறதுங்க ஆறுறதும் சீக்கிரம் ஆறிடும் ரெண்டு நாள் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குங்க ஸோ ஒரு டைம் வந்து சும்மா சாப்பிட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கும் அது
பட் என்னால் சுத்தமாக சாப்பிட முடியல நான் வந்து ரொம்ப லிமிட்டாக சாப்பிட்றால அதுக்கே என்னால் சாப்பிட சுத்தமாக முடியாது இந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்களுக்கு குக்கர் ரைஸ் ஓகே தாங்க அதுக்காக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை வந்து நல்லதுனால நான் சொல்லலை முடிஞ்ச வரைக்கும் கஞ்சி வடிச்சிட்டு சாப்பிடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு டைமோட ரைஸை குறைச்சி சாப்பிட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் என்னோடய வியூ இது டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லெவன் ஃபார்ட்டி ஆச்சுங்க இந்த குட்டி பையனோட பஸ் வந்துடும் அது கூப்பிட்டு வரக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரோடே பார்த்திங்கன்னா வெறிச்சோடி இருக்குதுங்க நார்மலாக இது டீ டைமு கொஞ்சம் அப்படியே அங்கங்கே கூட்டம் போயிட்டுருக்கும் ரமதான் மந்த் அப்படிங்கிறனால ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மேலே தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்குமே எங்கள் அஃபன்ஸ் தாங்க வெளியிலிருந்து தண்ணி குடிக்கக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இம்மீடியட் ஃபைனுங்க நம்மளால் பாவா ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க அவங்களுக்கு டெம்ப்ட் பண்ணக்கூடாது இது நல்ல நல்ல ரூல்ஸ் தான் ரொம்ப குட்டி குழந்தை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க எந்த டைமில் அழுவாங்கன்னு தெரியாது இல்லைங்க அதனால் வந்து தண்ணியெல்லாம் கொடுக்கலாம் தப்பில்ல அதுவே முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளாம் கவர்டு ப்ளேஸ் போயிட்டோம் அப்படின்னா சேஃப் தாங்க ஸோ புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பஸ் வந்துட போதுங்க நான் வந்து பிக் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நான் குட்டி பையனை காமிக்கிறேன் பஸ் விட்டு இறக்கியாச்சுங்க இன்றைக்கி வந்து மதர்ஸு ஸ்பெஷலுக்காக ஏதோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க போலங்க நாங்கள் வந்து இங்கே அசம்பிளி போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் வீட்டுக்கு போக சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிகிட்டே வந்துட்டுருக்கா செம்ம வெயில் பாருங்களேன் வெளியில் இது வந்து மொச்ச பயிருங்க ஈவினிங் வந்து நல்லா எல்லாம் தூக்க போட்டு எழுந்திரிச்சிட்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஞ்சு மணி ஆச்சு இது வந்து ரெண்டு விசில் ஆல்ரெடி வந்து நேற்று ஈவினிங் ஊற போட்டது ரெண்டு விசில் குக்கரில் வேக வச்சுட்டு இதை வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்ருக்கேங்க ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு மறந்துட்டு தூக்கத்து வெறியில் வந்து எதோ சாப்பிடும் போல் இருந்துச்சு அப்படியே வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் இதை வந்து மதியமே நான் வேக வச்சுட்டேங்க கம்பு சாதம் வச்சோடனே வேக வச்சு வச்சுட்டு தாளிக்கிறது மட்டும் தான் இப்போ தாளிக்கிறேன் இது வந்து லைட்டாக ஒரு கசப்பாக இருக்குங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு வந்து கசப்பு டேஸ்ட் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்தே கொடுத்து பழக்கிடுங்க அவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது இதில் சில பேர் வந்து இது மொச்ச பயிருன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து அவரப்பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய பேக்கிங் வீடியோவில் வந்து இந்த பயிர் எப்படி இருக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் உப்பு போட்டு வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பயிர் பச்சைகளுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த வெள்ளை சுண்டலுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈவினிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவருக்கு வயிறு கம்முன்னு இருக்குங்க சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டா இதை வந்து காலையில் ஊற போட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து மா வரைச்சிடலான்ட்டு நான் வந்து உளுந்து ஊற போட மறந்துட்டேங்க ஸோ இது மட்டும்தான் அரைச்சி அப்படியே கார தோசை மாதிரி ஊற்ற போகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து கார தோசை நான் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேணால் அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நைட் டின்னர் இதை தாங்க எங்களுக்கு ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு டைம் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆச்சுங்க நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவு அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ்க்காக வந்தோம் அதை மந்த்லி கிராசரி பர்ச்சேஸ் தாங்க அதுக்காக வந்தோம் அங்கே வந்து இந்த மால் இருக்குது இது வந்து அல்வதா மால்னு சொல்லிவிட்டு இது மால் பெரிய மாலுங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டைனோசா ஷோ கூட இங்கே இருந்தால் காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மேலே வந்து வானசா லேண்ட் அப்படின்ட்டு இந்த சில்ட்ரன்ஸ் கேம்ஸ் இருக்குங்க கொண்டு போய்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் விளையாட வச்சுட்டு கீழே போயிட்டு கிராசரிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் முடிஞ்சது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா கூட்டம் இல்லை மெயினாக கூட்டம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு புது பாத்திரங்களாம் காமிக்கிறேங்க லூலூவில் நம்ம ஊர் ஐட்டங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து கிடைக்கும் அந்த மண் சட்டி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நல்லா காயாமல் இருக்குங்க அந்த பாத்திரம் நான் வந்து ஒரு டைம் வாங்கி ஏமாந்துருக்கேன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் இந்த சுற்றி வர சேரில் தான் ஒரு சேரில் அப்பாவும் பையன் உட்காந்துருக்காங்க நான் கீழே இருந்துட்டு நான் வீடியோ எடுத்துட்ருக்கேன் அதுவும் அதில் தான் போகிறாங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சுங்க லைட்டாக ஒரு ட்ரிங்க்கும் ஸ்நாக்கும் முடிச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே வீடியோ எடுக்கணுன்றது தான் என்னென்னவோ பாடுபட்டேங்க ரமதான் ஆஃபர் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால செம்மையான கூட்டம் உள்ளுக்குள்ளே போனாலே கையில் ஏதோ நம்ம கேமரா எடுத்தால் அவ்வளோதாங்க கீழே உழுந்துரும் அந்த அளவுக்கு கூட்டம் அடிச்சுட்டு இருந்தது ஸோ எங்கள் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் முடிச்சிருச்சுங்க ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து ஐட்டம் தான் எடுத்தேங்க அதுக்கே ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இது வந்து லான்ட்ரி பேக்காக இந்த கூடை வாங்கினாங்க நம்ம ஊரில் இரநூறுவா
வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒரு பத்தே கால் ஆச்சுங்க போனதே சாப்பிட்ணும் இந்த வ்ளாக் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான வ்ளாக்காக தான் வந்து பிளான் பண்ணி எடுத்தேங்க ஏன்னா வந்து ஹரி பரியா நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரிப்பு டக்குன்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வ்ளாக் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க எனக்குமே பெரிய சர்ப்ரைஸ் தான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வ்ளாகை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க